എല്ലാ കൈരളി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജനും ഐ വി എസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സാംപി അബ്രഹാം വന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എസ് ബി കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് കാണാൻ വന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം വിദേശത്തെ എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷീണം ഒരു ഉത്സാഹക്കുറവ് ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യക്കുറവ് മാനസികമായിട്ടും ആ പാടെ എന്തോ ഒരു ഭീതി ഭയം എന്തോ ഒരു പ്രയാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊന്നുമായിട്ടല്ല എന്നെ കാണാൻ വന്നതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് താങ്കളുടെ ഹോർമോൺ കുറവ് കൊണ്ട് വരാം ഇതിന് സ്ത്രീകളെ പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിലും മെനപ്പോസ് തോന്നിയൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയേറെ ചിരിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മെയിൽ മെനോപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തോ വിരാമമുണ്ട് ആണുങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പീരീഡ് ഇല്ല എങ്കിലും ആണുങ്ങളിലും അവരുടെ ഹോർമോൺ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ക്ഷീണം ഒരു വിഷാദം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു ഭയം ഭീതി ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യക്കുറവൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ വരെ പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഫാനിട്ടാലും എൻ്റെ ഞാൻ വീണ്ടും വേർക്കും വെട്ടി വേർക്കും ഞാൻ മാസികളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി വി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഹോർമോണിൻ്റെ തകരാറാണോ എന്ന് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷമുണ്ടാകാറുണ്ട് കാര്യം ആളുകൾ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നവരിൽ അവരുടെ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് നോക്കുകയും അത് കുറവാണെങ്കിൽ അത് പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ അവരുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെപ്പോലെ ആർത്തവ വിരാമം പോലെ ഒരു കാലഘട്ടമില്ല സ്ത്രീകളിൽ മാസമുറ വരികയില്ല ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് പ്രായമാകുമ്പോൾ കുറയും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആഡം അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഏജിങ് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാരിൽ നോർമലായിട്ട് തന്നെ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഹോർമോണൽ ലെവൽ കുറയും നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയുള്ളവരിൽ അവരുടെ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കുറയും സ്ത്രീകളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം പെട്ടെന്ന് നിലയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൻ്റെ അളവ് ക്രമേണയാണ് കുറഞ്ഞു 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 വരും എൺപത് വയസ്സുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ശുക്ലത്തിനകത്തും നമുക്ക് ബീജാണുക്കൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ്റെ ലൈംഗിക ശേഷിയിലും അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലുമൊക്കെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം ഇന്ന് ദൃശ്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല പഠനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം ഒരാളുടെ പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കും എന്ന് പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അമ്മി വെൽനസിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയ ജോസഫിൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം ബി പി നമ്മൾ പറയുന്നത് മുകളിലൊരു പ്രഷർ താഴ്ത്തിയ ഒരു പ്രഷർ ഇപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുകളിലത്തെ പ്രഷർ അതാണ് നോമൽ എന്നാൽ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഈ മുകളിലത്തെ പ്രഷർ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരിൽ എപ്പോഴും കുറയും എന്നുള്ളൊരു പഠനമാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പിൻസിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ലൈംഗികത എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യായാമമാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു ത്രെഡ്മില്ല് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടല്ല അത് വേറൊരു എഫക്റ്റാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ഇടപെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ
അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് റെഗുലറായിട്ടുള്ള വ്യായാമവും ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതവും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിരത്തുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ഹൃദയനിരക്കും ഏർപ്പെടാത്ത ആളുകളുടെ ഹൃദയനിരക്കും അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം നടത്തുന്നവരിൽ അവരുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ തവണ കുറയുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെ പ്രൊഫസറായ ബാരൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേദനകൾ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കൂടുമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മസിൽ വേദനകൾക്ക് ജോയിൻറ്റ് വേദനകൾക്ക് തലവേദനയ്ക്ക് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യമുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് അമേരിക്കൽ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത കുറയുമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സെക്സ് ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പഠനങ്ങളിൽ ഈ ഘടകം മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല കാര്യം പല റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിനകത്തോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നതിനകത്തോ മസിലുകൾക്ക് വേദന വരുന്നതിനകത്തൊക്കെ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് ലൈംഗിക ജീവിതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ അതായത് ഒരേ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ളവരിൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും എല്ലാത്തിനും തമ്മിലുള്ള പഠനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നിരത്തുന്നത് കാലിഫോർണിയയിലെ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റായ ശനിയുടെ പഠനങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പൊർലാക്ടിൻ്റെ അളവ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറക്കം നൽകുന്നു എന്ന് വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് ആ പൊർലാക്ടിൻ്റെ അളവ് മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കം കുറയുവാനും ഉറക്കം കൂട്ടുവാനും സഹായിക്കുമെന്ന് അവരുടെ പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും വിഷാദവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം സമീപിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് അവരുടെ കരുതൽ അവരുടെ തലോടൽ അവരുടെ സ്നേഹം കലർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഉത്കണ്ഠ അകറ്റുവാൻ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഒരിക്കലും അത് കുറയ്ക്കുവാൻ ലഹരി തേടിപ്പോകരുത് ശനിയുടെ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ബംഗാളിയുടെ സ്നേഹം തലോടൽ ആശ്ലേഷണം ഇവയൊക്കെ അവരുടെ ഇച്ഛാശക്തി കൂട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കലുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കും അത് തലച്ചോറിന് ഒരു ആയാസം നൽകും ആരോഗ്യമുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതവും പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തും എന്നും ശനിയുടെ പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരാളുടെ സ്വയം പ്രതിച്ഛാ പ്രതിച്ഛായയും അയാളുടെ സന്തോഷത്തെയും കൂട്ടും എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം ഇച്ഛാശക്തി കുറവ് എപ്പോഴും വിഷാദം ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക താങ്കളുടെ ഹോർമോൺ ലെവൽ പരിശോധിക്കുക ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലാതെ എനിക്കെന്തോ രോഗമാണ് എന്ന് കരുതി എനിക്ക് പ്രായമായി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറണം എന്ന് കരുതി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാനായിട്ടുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം വിഷാദം ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവ് ഇവയൊക്കെ ശാരീരിക കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം മാനസിക കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ശരിയായിട്ടുള്ള ചികിത്സയിലൂടെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കത്തുകൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദി
സമയക്കുറവ് മൂലം അതിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില കത്തുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ മറുപടി നൽകുന്നു ഡോക്ടർ ഞാൻ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള വിവാഹിതനാണ് ലൈംഗിക ജീവിതം സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി എനിക്ക് വളരെ അപൂർവവും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടുന്നു ലൈംഗിക ബന്ധ സമയത്ത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള സുഖവും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം ലിംഗത്തിന് മരവിപ്പ് ബാധിച്ചതുപോലെ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ട് ഉദ്ധാരണവും സ്ഖലനവും സാധാരണ പോലെ സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ സ്ഖലനത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടുന്നതുപോലെയുള്ള തോന്നൽ മാത്രം സ്ഖലനം നടക്കുമ്പോൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന അതേ തോന്നലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഗർഭനിരോധന ഉറ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പാർശ്വഫലം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്താണ് പരിഹാര മാർഗം പ്രകാശ് ചേർത്തല ഈ പ്രശ്നം ഒരിക്കലും ഗർഭനിരോധന മാർഗം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല സന്തോഷകരമായ തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിലുകൾ പ്രവർത്തിക്കണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഞരമ്പുകളുടെ നെർവ് സിസ്റ്റം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ലൈംഗിക പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് മസിഗ്രാഫ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ നെർവ് കണ്ടക്ഷനും മസിഗ്രാഫ് സ്റ്റഡിക്കുമുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സെൻറ്ററിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമുണ്ടാകും ടെമൻ വരുമ്പോൾ അത് ശക്തിയോടെ വെളിയിലേക്ക് തെറിക്കുകയാണോ അതോ സാവധാനം ഒഴുകുകയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം നാടികൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തെയും ലൈംഗിക ക്ഷമതയെയും ബാധിക്കും എന്ന് നാം അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ വേണം ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകൾ വേണം ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം ശരിയായിട്ടുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക ചികിത്സിക്കുക താങ്കളുടെ ലൈംഗിക ആസ്വാദനം താങ്കൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അന്തയും ബദ്രിയും മൂകയുമായ ഹെൽങ്കലിൻ്റെ ജീവിതം എനിക്കെപ്പോഴും ആവേശമുള്ളതാണ് ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സംസാരശക്തി കേവിശക്തി കാഴ്ചശക്തി നശിച്ചു ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഉയരുമെന്നും സംസാരശേഷി നേടുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ലോകത്തെ മുഴുവൻ കോരിത്തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അവർ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു ലോകമെമ്പാടും അവർ സഞ്ചരിച്ചു വികലാംഗരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ലോകമെമ്പാടും അവർ കാരാധകരുണ്ടായി വികലാംഗരുടെ വലിയൊരു ആശ്രയമായി അവർ വളർന്നു എന്താണ് ഇത്രയും അവരെ വളർത്തിയത് അവരുടെ കഴിവുകൾ അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കാഴ്ചശക്തി സംസാരശക്തി കേവിശക്തി ഇത് മൂന്നുമില്ല എന്നിട്ടും അവർ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സംസാരശേഷി ഇല്ലെങ്കിലോ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലെങ്കിലോ കേവിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തുവാൻ കഴിയും ഭരണാക്ഷയുടെ വാക്കുകൾ എനിക്കെപ്പോഴും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ആളുകൾ അവസരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും അവസരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും വന്ധ്യാ ചികിത്സയെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായെന്ന് വരാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തോട് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ അത് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് എൻ്റെ ജന്മ അവകാശമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുടരുമെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ വിജയം കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് പരിശ്രമശീലമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരകൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യയ്